at all you have guessed it right it is about past tenses kadanda kaalam namba idu varaikum edhellam complete panirukom present tense la simple present present continuous present perfect present perfect continuous so quicka namba recap pananum appadina sentence oda format eppadi irukum nigal kaalathla oru seyalanadu ipo nadakkirudhu illa nadandinde irukku illati ipo dhaan nadandu mudinjirukku nadandinde irundhathu has been have been plus verb plus ing அது பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் ஆயிடுது ஸோ சிம்பிள் பிரசன்ட்ல எப்படி இருக்கும் சென்டென்ஸோட ஃபார்மேட் சப்ஜெக்ட் பிளஸ் வேர்ப் அந்த வேர்போட இட் கேன் ரீட்டெயின் த பேஸ் பேஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் தி வேர்ப் கேன் பி ரீட்டெயின் ஆர் அலாங் வித் தி வேர் வி ஈதர் ஆட் எஸ் ஆர் இஎஸ் வேர்ப் வந்து பேஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப் ஆகவே இருக்கலாம் இல்லாட்டி சப்ஜெக்டை பொறுத்து வேர்போட எஸ் அல்லது இஎஸ் என்ற எழுத்துக்கள் சேர்க்கப்படலாம் பிரசன்ட் கண்டினியூஸ்ல தொடர்ந்து இப்போ ஒரு செயலானது நடந்துட்டே இருக்கு அப்படின்னா அது பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் கண்டினியூஸ்க்கான இன்னொரு பேர் என்ன ப்ரோக்ரெசிவ் கண்டினியூஸ்க்கான ஸ்பெல்லிங் சில பேருக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஸோ என் சிஓ என் டிஐ என்யூஓ யுஎஸ் ஐ ஃபீல் திஸ் இஸ் நாட் கிளியர் என்யூஓ யுஎஸ் கண்டினியூஸ் இதுக்கான இன்னொரு பேர் என்ன progressive since we are meeting after a long time i thought of recapping it first then continue with our today's class so present perfect la subject plus has or have been is optional depending upon the sentence format been is been used subject plus has or have plus v3 form of the verb அதாவது பாஸ் பாடேசபிள் ஃபார்ம் ஆஃப் தி வேர்ப் இப்ப ரைட்னா ரிட்டன் புரோக் உடஞ்சு போறது புரோக்கன் நெக்ஸ்ட் இஸ் பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் சப்ஜெக்ட் பிளஸ் ஹேஸ் ஆர் ஹாவ் பீன் பிளஸ் வேர்ப் பிளஸ் ஐஎன்ஜி சோ இஃப் அட் ஆல் யூ வாண்ட் டு மேக் அ நோட் ஆஃப் திஸ் ஃபோர் டென்சஸ் இன் சிம்பிள் பிரசன்ட் in present tense you can make note of it before i start with past tenses karanda kaalam da ipo na ni class la solli kudukka pore adukku munnadi nigal kaalathla paatha naal form yume na ipo eppadi irukum kudukapatta vaakiyathla sentence oda pattern eppadi irukum garadukana explanation na ipo na kuduthen உங்களுக்கு உபயோகமா இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு இது சுலபமா இருக்கும் அப்படின்னா நீங்க இதை நோட் டவுன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை வச்சே நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற வாக்கியம் வந்து சிம்பிள் பிரசன்டா பிரசன்ட் பர்ஃபெக்டா பிரசன்ட் கண்டினியூஸா இல்லாட்டி பிரசன்ட் கண்டினியூஸா மாத்தணும்னா என்ன ஃபார்மேட்ல சென்டென்ஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கறத இந்த டேபிள் நமக்கு ஞாபகப்படுத்தும் இட் இல் ஹெல்ப் அஸ் டு ரீகேப் ஆர் remind us how the sentence should have been written okay thinking that everyone would have written i shall it is the board we'll start up with past tenses past tense na tamil enna nu mam solalam past tense na iranda kaalam nu solalam illa kadanda kaalam nu solalam abadina ipo or seyal anadhu nadandu mudinjirudhu or nadandu mudinja seyala pathi namba pesrom இப்ப நடக்கல ஏற்கனவே நடந்து முடிஞ்சிருதுக்கு 
அத பத்தி நம்ம பேசுறோம் அதுதான் பாஸ்ட் சோ இன் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் வி டாக் அபவுட் தி கம்ப்ளீட்டட் ஆக்ஷன் I went to school in the morning. I went to school in the morning. I went. I go to school every morning. I went to school in the morning. See the difference how the sentence is being told. If you listen to the sentence, you can listen to it. I go to school every morning. I went to school in the morning. That is the same. அவசியம்ங்கறதே நமக்கு புரிய வைக்கிறது செயலானது ஏற்கனவே முடிஞ்சு போயிடுது அப்படிங்கிறது ஐ வென் டு ஸ்கூல் இன் தி மார்னிங் திஸ் இஸ் அன் அடிஷ்னல் செட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் எப்போ போனேங்கிற தகவல் வருது பட் இட்ஸ் நாட் ரிக்வயர்ட் பிகாஸ் ஐ வென் டு ஸ்கூல் இட் செல்ஃப் கிவ்ஸ் மீ மீனிங் தட் தி ஆக்ஷன் இஸ் ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட்டட் செயலானது ஏற்கனவே முடிக்கப்பட்டு உள்ளது அப்படிங்கிறது இந்த வென்ட்டுங்கிற வார்த்தையை நமக்கு தெரிவிக்கிறது We purchased flowers in the market. In the market, we bought flowers in the market. In the market. I am just giving a set of examples so that you are able to identify that the action is completed. One sale is the same name. We will see the same name. We will see the same name. We will see the same name. Purchased. I am underlining the verb which denotes the action is completed. completed செயலானது முடிஞ்சு போயிடுதுங்கிறது எந்த வார்த்தை தெரிவிக்கிறதுங்கிறத நான் அண்டர்லைன் பண்றேன் ஓகே இந்த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இட் இஸ் வென் வி பர்ச்சேஸ் பர்ச்சேஸ் வேர்ட் இஸ் பீன் அண்டர்லைன் ஹி சேட் ஆன் தி சேர் அவன் சேர்ல உட்காந்தான் These are simple examples which we use in our day-to-day life. He sat on the chair. my mother prepared dosa for dinner enga amma raatri ki dosa tayarichanga prepared so in the simple past tense ngiradha நம்ம எப்பெல்லாம் உபயோகிக்கிறோம் ஒரு தொடர்ச்சியான செயல்கள் அதுவும் முடிவடைந்த செயல்களை தெரிவிக்கிறத நான் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸா உபயோகிக்கிறேன் வேற எப்பெல்லாம் நான் உபயோகிக்கலாம் கடந்த காலத்துல இருந்த என்னுடைய பழக்க வழக்கங்கள் ஐ யூஸ் டு பிளே ஹாக்கி வைல் ஐ வாஸ் யங் சின்ன வயசுல இருந்த போது நான் ஹாக்கி விளையாடினேன் வைல் ஐ வாஸ் யங் ஐ யூஸ் டு டு பிளே John played piano when he was a child. John went to piano. He was a child. He was a child. He was a child. He was a child. He played piano. He played piano. It rained yesterday night. 
நேற்று ராத்திரி முழுக்க மழை பெஞ்சுது இட் ரெயின்ட் எஸ்டர்டே நைட் டியூரேஷன் இன் தி பாஸ் ஒரு தொடர்ந்து மழை பெஞ்சுனே இருந்ததுங்கிறத நமக்கு புரிஞ்ச முடியுது இல்லையா இட் ரெயின்ட் த்ரூ அவுட் லாஸ்ட் நைட் இட் வாஸ் ரெயினிங் லாஸ்ட் நைட்னா மழை பெஞ்சுண்டே இருந்தது நேத்திக்கு ராத்திரி இட் ரெயின்ட் லாஸ்ட் நைட் நேத்திக்கு ராத்திரி மழை பெஞ்சுது இட் ரெயின்ட் த்ரூ அவுட் தி லாஸ்ட் நைட் ராத்திரி மொத்தமாவே மழை பெஞ்சுது தெர் இஸ் அ டிஃபரன்ஸ் ஹவு ஐ டெல் தி சென்டென்ஸ் இட் வாஸ் ரெயினிங்னா மழை பெஞ்சுண்டே இருந்தது செயலானது தொடர்ந்து நடந்துட்டே இருக்கு நடந்துட்டே இருந்தது அப்படிங்கறத நமக்கு புரிய வைக்கிறது ஆனா நான் எப்படி சொல்றேன் சிம்பிள் பாஸ்ட்ல இந்த வாக்கியத்தை இட் ரெயின் த்ரூ அவுட் லாஸ்ட் நைட் போன இரவு மொத்தமாவே மழை பெஞ்சது என்டைர் நைட் இட் ரெயின்ட் when you are telling two or more completed actions in a stretch we use simple past tense how do i understand it i can explain it to you with an example chila sat down took out her notebook took out her notebook and pen and started writing இப்ப எழுதின் இருக்கான்னு சொல்ல எழுதின் இருந்தா அண்ட் ஸ்டார்டட் ரைட்டிங் அண்ட் ஹேஸ் ஸ்டார்டட் ரைட்டிங்னா இப்ப எழுத ஆரம்பிச்சிருக்காங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஸ்டார்டட் ரைட்டிங் அவ கீழே உட்காந்தா புத்தகத்தை எடுத்தா எழுத ஆரம்பிச்சா ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் இன் பாஸ்ட் சேட் டவுன் சேட் டு ஸ்டார்டட் ஸோ தட் இஸ் வை ஹவ் ரிட்டன் சீரீஸ் ஆஃப் கம்ப்ளீட்டட் ஆக்ஷன் தொடர்ச்சியான வாக்கியங்கள் எல்லா வாக்கியங்களுமே முடிஞ்செடுத்து நடந்து முடிஞ்செடுத்துன்னு நமக்கு தெரிவிக்கிறது சீரீஸ் ஆஃப் கம்ப்ளீட்டட் ஆக்ஷன்ஸ் டுடே ஐ வோக் அப் ஏர்லி இன் தி மார்னிங் ஸ்டடீட் ஃபார் டூ ஹவர்ஸ் தென் வென் டு மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹவுஸ் அண்ட் ஸ்பெண்ட் அ குட் டைம் வித் ஹிம் ஆர் ஹர் தென் ஐ கேம் பேக் ஹோம் அப்புறம் நான் வீட்டுக்கு வந்தேன் இது நம்மளே தினைக்கும் பண்றது தானே கத்தல சீக்கிரம் இன்னும் கொஞ்ச நாள் படிப்போம் அதுக்கப்புறம் நண்பர்கள் வீட்டுக்கு போவோம் அவங்களோட கொஞ்ச நேரத்தை செலவழிச்சோம் இந்த மாதிரி தகவலை நான் இந்த வாக்கியத்தை சொன்னேன் ஸோ இட் டென்சஸ் தட் சீரீஸ் ஆஃப் கம்ப்ளீட்டட் ஆக்ஷன் ஹாஸ் பீன் பர்ஃபார்ம்டு This is one of the purpose where I use simple past tense. Use number one. Series of completed action. my sister was good at dancing was good was this denotes that she was good at dancing earlier not now ipa nanna nadanam aaduva nu solla appa nalla nalla nadanam aadina angiradhu therivikkiradhu eppo when she was a
I hope you would have written this. I have written two uses where I where we use simple past tense. In the Mani Sun Agala number Sadarana Kadan the Kalata Ubiogi Kro. Adding at the path. Okay, third purpose where I am using the simple past tense. Duration in the past. It rained throughout last night. So duration is throughout last night. We played Tennis all day. Murunalame nanga tennis valyadi. No, we played tennis all day. All day is the duration in the past. We lived in Coimbatore. For five years. Anji Varshit and Koyamadolada Basicho. We lived in Koyamadur for five years. So this five years is my duration. The two when in the past. Ipa Vasi Grand Sonena. Pa Koyamatula Rekena Azarto. Kadaya. Koyamatula Anji Varshona even there. He stayed awake. He stayed awake. So this is all about simple past tense. Wherein I am talking about series of completed action or habits which I followed in the past, which I had in the past or duration in the past. So we'll move on to past continuous tense next. Okay. Next is going to be past continuous tense. Sail on a Munadi Todandi Narandande Nirke. I was. Travelling to Chennai. Last week, Pona Varana, Chennai, keep Payani Chendi, even there. Was travelling to Chennai. Was travelling. So, subject plus was or where. Plus verb plus ing. In way present continuous now, bring the is or are verb plus ing. Lea, she is writing her homework. Ava vlore homework ka yeh jin drka. She was writing her homework. Ava vlore homework ka yeh jin the yeh dinda. Singular ko ande was. In way ande plural subject. Admato Lama, you sec uh, secondary subject that is you plural subject they 
we for all these things for all these three subjects we use where not things i'm so sorry for that for all these three subjects we use where after the subject if at all i'm talking about i if my if at all my subject is i he she it i she he it na aval avan ad it was raining last night she was painting in the morning i was cooking dinner na raathi samachana irundha i was cooking dinner in the night was is for all these four subjects whereas where is written for you we de ni alladhu neengal irandathukume you da naangal avargal de they were traveling to madurai avargal madurai ki payanithu kondu irundanar they were traveling to madurai we were listening to the class naangal class ai kettu kondu irundhom you were making a mistake nee vandha or thappu panninu irundha you were making a mistake you was making a you was making a mistake nu solla matom you were making a mistake so when the subject is you we they we use the helping verb were that to for past continuous form okay yesterday at noon i was eating lunch neri madhya nerathla na saapta nirundha was eating eppo yesterday at noon when yesterday i was eating lunch subject plus was plus verb plus ing subject vand i ingiradnala was idhuve vand v a irundaduna we were eating lunch okay we'll watch a small video pertaining to past continuous form recording pause panikla so simple past and past continuous is understood for all i guess it's been understood by everyone i suppose any doubts to anyone you can ask me okay thinking that there are no doubts if at all any doubts arise in upcoming class also make a note of it and you can ask me in next class as well thank you so much all of you nandri vaalga bharatham velga tamilagam